saludo especial para todos los amigos de redes sociales, para nuestros amigos de YouTube, para nuestros amigos del Facebook Live, para todos los amigos que nos siguen a través de este medio y poder nosotros comunicarnos y aprender algo más para la vida nuestra y personal. Hoy tenemos la vida de San Antonio María Gianelli, eh, 1784-1856, acordémonos, este hombre eh, fue de familia muy humilde, se ordenó sacerdote, quiso ser sacerdote, poco a poco ayudado por esta familia que lo apoyaba a esta familia en donde él trabajaba, sus padres en una finca, en eh, unas grandes fincas que tenía este hacendado, lo ayuda, se hace sacerdote y de hecho ha dado la gran capacidad de excelente predicador, es nombrado párroco y poco a poco va ascendiendo hasta que logró cargos muy importantes. De hecho, también hizo la conversión de muchas personas y de ahí que se hizo un excelente sacerdote, sin olvidar la caridad, sin olvidar el servicio a los hermanos, siempre dando ese amor especialmente por las personas necesitadas. Hoy continuamos ya con el libro de San Pablo de, de a Timoteo, a los, a los Corintios, donde él escribe a Timoteo, la carta de la puso San Pablo a los Corintios, ¿no? Eh, le está dando fuerzas a la situación que están viviendo esta comunidad. Por ejemplo, hay una persecución, hay muchos problemas internos. Pablo ya no está como en las mejores condiciones para estar visitando las comunidades. Entonces, él escribe a ellos para darles fortaleza. Mire, hijos, ánimo, todo se puede, todo es posible, no podemos desfallecer. Nunca olvidemos que Dios siempre estará con nosotros si nos da la fuerza. Es el ánimo que siempre da a las comunidades en los momentos más difíciles que están pasando los apóstoles. Y ellos tienen que dar lo mejor. Y de hecho, estos hombres han dado y seguirán dando lo mejor aún en los tiempos actuales. Sin embargo, el Evangelio nos muestra esa parte, ¿no? De no solamente la entrega, sino la difusión, la fuerza que nosotros debemos colocar especialmente a las cosas que Dios nos ha puesto. Por eso nos habla de las bienaventuradas, bienaventurados los hombres que cada día dando mejor, se entregan con totalidad. Y a veces pareciera no ser recompensados uno por el esfuerzo que hace, pero el Señor sabe y recompensa todo el trabajo que, que cada persona hace porque lo hace de corazón. Y aquí está lo que Jesús habla en la palabra de Dios. Nunca olvidemos ofrecer siempre lo mejor. San Pablo lo tenía muy claro. Y aún todavía se sigue anunciando por nosotros cuando hacemos las cosas de corazón y siempre lo damos con inmenso amor. Nunca olvidemos eso. Amar a Dios y servir a nuestros hermanos de la mejor manera. Bendiciones.